później wraz z chorobą mojego ojca wszystko straciliśmy. Wolę nauczyć się mniej, ale zaaplikować coś do mojego życia, do mojej firmy. Takim bałem się, że, że jak nie nauczę się rozsądnie inwestować pieniędzy, to jest tracę. To, co my widzimy, to jest jakiś tam wierzchołek, powiedzmy, góry lodowej, a, a większość jest po prostu schowane daleko przed nami, bo mamy iść jak takie owce na, na rzeź. Albo się pracuje, albo się chodzi do pracy. 24 godziny ma i bezdomny, i najbogatszy człowiek w mieście. I jeżeli nie masz gotówki, to zaczynasz panikować, podejmować głupie decyzje. Po prostu w inwestowaniu nasza psychika jest największym naszym wrogiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Kolejna dzisiaj rozmowa, bardzo się cieszę, bo ponownie gościem jest Trader21. Witaj Cezary. Dzień dobry, cześć. Więc tak, chciałbym dzisiaj odnieść się zupełnie, zupełnie do innych tematów. Myślę, że chyba nikt o tym nie rozmawiał z tobą, a to jest często podnoszone, że, że to już jest rozmowa, rozmowa, która była, że już trader odpowiadał na te pytania. A ja dzisiaj chciałbym podejść trochę luźniej i porozmawiać o edukacji, bo na pewno jesteś mentorem dla wielu osób. Dla mnie jesteś osobą, kto, od której się uczę dużo, więc dzisiaj przy okazji... Dziękuję. Pewnie sobie troszkę porozmawiamy i, i, i czegoś się nauczę, ale wiem, że przy tej, przy tej widowni, która już jest na kanale, więc bardzo Wam dziękuję, że oglądacie. To znaczy, że, że są tutaj wartościowe treści. Ja też na każdej rozmowie czegoś się uczę, ale najważniejsze, że to wdrażam, że to wdrażam, że wolę nauczyć się mniej, ale zaaplikować coś do mojego życia, do mojej firmy, do mojego domu, bo też niektóre rzeczy, o których trader mówisz, to, to są takie praktyczne rzeczy, które stosujesz w domu, czy to w kwestii żywności, wody i, i, i po prostu dbania o siebie. Więc dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie o konkretach, bo często w wywiadach mówisz, Warto się edukować, warto właśnie coś oglądać, warto czytać i wtedy będziesz miał lepsze życie. No i to jest prawda, tylko często jakby ta odpowiedź z drugiej strony w tych komentarzach, nie wszystkich, ale często ona jest, no ale kiedy, kiedy, przecież my budujemy dom, my mamy trójkę dzieci, my, my mamy swoją pracę, trzeba dojechać, trzeba wrócić, już, już nie mamy czasu, żeby, żeby czytać. I tutaj właśnie chciałem odbić znowu piłeczkę i powiedzieć, w jaki sposób małymi krokami, to najważniejsze, żebyście nie, nie myśleli, że jak my dzisiaj hmm. przez godzinę porozmawiamy i wrzucimy bardzo dużo przykładów, to to wszystko trzeba jutro wdrożyć do, do życia, bo to się nigdy nie uda, to nikomu się na świecie nie. myślę nie udało. Hmm. Więc może na początek, powiedz, jak ty stałeś się traderem 21? Nie, nie chcę całej historii, tylko żebyś pokazał hmm. na swoim przykładzie, że również ty wszystko to pewnie małymi krokami wdrażałeś. Znaczy, wiesz co, ja w momencie, kiedy się wypaliłem zawodowo w 2008 roku, bardzo szybko miałem 29 lat, ale wcześniejsze 5 lat to była niesamowita charówka, jak to przy budowie firmy, porozumiałem się z moimi wspólnikami, oni po prostu odkupili moje udziały. Ja w tym momencie stwierdziłem, że ja chcę trochę czegoś innego. Mam dosyć życia w Warszawie, dosyć życia w innej Polsce. Jechałem do Indonezji. I przez te pół roku, bo tyle miałem tak realnie na wyjściu, udało mi się poukładać finanse na tyle dobrze, że generowały mi one zyski dużo większe niż kosztowało mnie życie, więc miałem taki już spokój psychiczny. Ale przede wszystkim bałem się, że, że jak nie nauczę się rozsądnie inwestować pieniędzy, to jest tracę. Dlatego, że no miałem taką niefajną lekcję z przyszłości. Jak, jak byłem dzieckiem, no to żyliśmy jak każdy, powiedzmy, pod komuną. Każdy miał, miał tak samo. Później w latach 90. moi rodzice się bardzo szybko finansowo rozwinęli, więc jako nastolatek wszedłem na zupełnie inny poziom, są pieniążki na wszystko, jest taki komfort życia, a później wraz z chorobą mojego ojca wszystko straciliśmy. Więc takie zaliczenie naprawdę konkretnego dołka i to mi bardzo zostało w głowie i nie chciałem tego, tego powtórzyć, więc jak wyjechałem do Indonezji, to postawiłem sobie za cel nauczyć się, jak może inwestować pieniądze, bo dla mnie w tamtym czasie wiedza to był jakiś, nie wiem, TVN Biznes i taki mainstream. I gdybym w tym został, to skończyłoby się tragicznie. Natomiast zacząłem bardzo dużo książek czytać. Zacząłem odkrywać, jak tak naprawdę wygląda ten, ten świat finansów, że zupełnie inaczej niż, niż się go przedstawia w mainstreamie. Kim są banki centralne? jak wyglądają wyceny różnych aktywów i od czego one zależą, jak silnie się manipuluje rynkami, kto tymi rynkami manipuluje. No, to jest w zasadzie obecne w każdym, tym, w każdym aspekcie na naszego życia. Finanse, edukacja czy opieka zdrowotna wygląda dokładnie tak, tak samo, że, 
że to, co my widzimy, to jest jakiś tam wierzchołek, powiedzmy, góry lodowej, a, a większość jest po prostu schowane daleko przed nami, bo, bo mamy iść jak takie owce na, na rzeź. I, I budowałem tą wiedzę krok po kroku. Dopiero w dwunastym roku, czy można powiedzieć po trzech latach stwierdziłem, że fajnie byłoby tą wiedzę w jakiś sposób przekazać dalej, troszkę się podzielić, zacząłem pisać artykuły, stworzyłem bloga, a później to już szybko poszło. Ja też zobaczyłem taką prawidłowość dużą u siebie, że kiedy pisałem artykuły, to układało mi się bardzo dużo rzeczy w głowie. Więc dając coś od siebie, ja co najmniej drugie tyle otrzymywałem, bo jeżeli chcesz dać dobrą treść, dobrą jakość, to musisz się do tego jakoś przygotować. Czasami wymaga to pogłębienia swojej wiedzy, czasami usystematyzowania, pisanie bardzo usystematyzuje wiedzę. No to oczywiście czasu potrzeba, ale no pokazuję Ci, w jaki sposób ja tam do, do czegoś doszedłem. No później to już po prostu się zaczęło rozwijać tak, tak samoczynnie. W pewnym momencie miałem trochę też taki zwątpienie. Piszę te artykuły, piszę, piszę, kurczę. Czasami wolałbym inaczej spędzić czas, niż dać ludziom te dwa artykuły. I przyszło takie zwątpienie. Mimo, że miałem pieniądze na, na życie, niczego mi nie brakowało. No, moja sytuacja była lepsza niż 95-8% społeczeństwa. To jednak jak coś robisz i nie generuje ci to żadnych dochodów, to w pewnym momencie masz jakieś zwątpienie. I zacząłem kombinować, jak, jak tu w jakiś sposób chociażby to, to monetyzować. Jeden pomysł, wybili mi moi czytelnicy z głowy. No, testowałem różne rzeczy, interakcje z nimi miałem i później jakoś w koło tego zaczęło się tworzyć samo otoczka i dzisiaj to jest firma, która tam zatrudnia 16 osób i, i trochę znowu stałem się niewolnikiem własnej firmy. Mhm, ale ale to... staram, się, staram się bilansować to już jakoś. No właśnie, ale to jest proces, bo mówisz, że samo, samo to wyjście z dużej firmy i pojechanie do Indonezji, żeby przewietrzyć głowę, bo tak to trzeba chyba nazwać, te trzy lata trwało. Większość osób, no niestety, niestety będąc w systemie, będąc try trybikiem, pracując nawet często w fajnej pracy, którą, którą lubią, no ale nie, nie, nie mogą tak z dnia na dzień powiedzieć, jadę na trzy lata na koniec świata, żeby czytać książki, więc tutaj... Nie, po... ja trzech lat nie, nie, nie byłem w Indonezji, bardziej zacząłem podróżować, po prostu widziałem około 20 krajów, to się zaczęło od Indonezji, w której spędziłem kilka miesięcy, później kilka miesięcy na Kostaryce, trochę czasu w Singapurze, ale generalnie dużo jeździłem i wiesz co, same podróże też ci bardzo, bardzo otwierają głowę, widzisz, że Ludzie mogą żyć inaczej, mają inne priorytety, inne rzeczy są dla nich ważniejsze. Wiele osób żyje, żyje tu i teraz i to jest, jak spojrzysz na to z boku, no to ci się to w głowie nie mieści, ale w pewnym momencie jesteś w stanie dostrzec pewne, pewne plusy w tym. Ale tak wracając do takich typowych osób, które nie wiem, czy pracują w korpo, czy mają jedną osobą działalność, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale można jednocześnie znaleźć troszkę czasu na, na edukację na książki, bo tak naprawdę to książki cię, cię naprawdę rozwijają. Ostatnio rozmawiałem z panią taką, no, która u mnie sprząta w domu, no, pilnuje, żeby było czysto, tam różnymi rzeczami się zajmuje. Czarek, co robić, żeby mieć więcej pieniędzy? Zadam jej proste pytanie, ile książek przeczytałeś w zeszłym roku? Ja nie mam czasu na czytanie. No to mówię, to może dlatego tak ciężko ci jest zbudować jakiś kapitał, bo nie, bo nie czytasz. Ale nie, 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 ja, ja nie mam czasu, bo robię to, to, to i to. Ja mu odwrócił trochę sytuację. Jeżeli znajdziemy te 20 minut dziennie dla siebie, żeby pomedytować, to mamy umysł oczyszczony. Jesteśmy w stanie bardziej efektywniej pracować przez kolejnych kilka godzin. Ja pamiętam na studiach jeszcze, jak byłem, to ktoś zadał pytanie, dla mnie to był wtedy nieosiągalny mentalnie stan, taki pan wysoko w korporacji, usytuowany, gigantyczne zarobki w porównaniu do, do tego, co ja tam wyciągałem. I ktoś mu zadał pytanie, ile ty efektywnie pracujesz? I on powiedział o dwie godziny dziennie. To znaczy, że przez kolejne sześć godzin albo udawał, że pracuje, albo zajmował się czymś innym. I niestety wiele osób, osób tak, tak podchodzi do swojej pracy. Mówiłem kiedyś, fajnie podsumował, że albo się pracuje, jak większość przedsiębiorców, albo się chodzi do pracy. Czyli jeżeli efektywnie pracujesz przez te 25% swojego czasu, on, on był w stanie bardzo, bardzo fajnie się do tego odnieść. Dwie godziny efektywnie. 
powiedział najprawdopodobniej, że wszystko, co ma zrobić, albo co wszystko robi, robi rzeczywiście w ciągu tych dwóch godzin. Ale to powiedz od razu, jak, jak monitorujesz ten efektywny prac, czas pracy swojej albo swojego zespołu? No bo faktycznie tak się jest często, że, że, że ludzie nie wiedzą, jakiego narzędzia użyć, bo nie są nauczeni, że po prostu zapchaj dziura, robienie kawy, przeglądanie internetu. Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, jeżeli o mnie chodzi, to ja staram się ograniczyć moją pracę przed, przed monitorem. Bo wiem, że komputer czy monitor nie jest dobry ani dla, dla mojego zdrowia, ani dla, dla oczu generalnie. Więc jeżeli już siadam do monitora, to nie po to, żeby przeglądać jakieś bzdurne strony, tylko żeby rzeczywiście zrobić to, co mam do zrobienia. Jeżeli chodzi o moich pracowników, to ja ze wszystkimi w zespole nie pracuję. Mam Mateusza, Marcina, Tomka i 90% rzeczy ja z nimi omawiam. Ale to byli też ludzie, którzy pomagali mi tworzyć tę firmę, którzy przyszli. Mateusz już chyba siódmy rok, Tomek powiedzmy piąty. Więc ja od początku starałem ich, im delegować rzeczy, które ja robiłem. Jeżeli widziałem, że zajmuje im coś zbyt dużo czasu w stosunku do tego, co, ile czasu mi by to zajęło, no to od razu to ingerowałem. Na zasadzie to, dobra, pokaż mi, w jaki sposób to robisz. I okazywało się, że zmieniając pewne elementy, można znaleźć drogę do, do szybszego czegoś zrobienia. Jednocześnie oni też zdawali sobie sprawę, że ma, ja mam, mimo że przecież każdy na zdalnie pracuje, mam jakąś kontrolę nad tym, co, co robię. Mnie nie interesuje, czy oni rzeczywiście efektywnie robią, nie wiem, pracują przez 6 godzin czy, czy 7. U mnie się pracuje 7 godzin, nie 8, bo nie, nie uważam, że w tej 8 godzinie ktokolwiek jest w stanie wykazać się jakąkolwiek produktywnością. Staramy się nawet czasami troszkę szybciej skończyć, jeżeli jest to możliwe, ale mają określoną ilość rzeczy do zrobienia. I oni jednocześnie to samo wymagają od, od ludzi, którzy są po prostu pod nimi. Ja dzisiaj, jeżeli poproszę kogoś bezpośrednio, żeby skrócić łańcuszek do, od ich asystentów, to ja wiem, że on mi to zrobi dwa razy dłużej. Zrobienie czegoś zajmie mu dwa razy dłużej niż mi. Ale to też wynika z jakiegoś procesu, procesu nauki. Ja też w ciągu dnia sobie czasami robię, robię przerwy. No, co najmniej raz na półtorej godziny muszę się po prostu oderwać i zrobić kilka rundek w koło domu. Jeżeli mam na przykład ileś rozmów do zrobienia, rozmawiam około dwóch godzin dziennie z ludźmi, to nie przy biurku, tak jak teraz e, nagrywamy, tylko albo sobie siedzę na, na kanapie na szedlągu, obok mam monitor, e, żeby nie trzymać też lap, laptopa na kolanach, bo to jest po prostu niezdrowe e, i rozmawiamy na luzie, albo włączam sobie głośnik, bo ja wiem, że telefonu nie przyłożę do, do ucha e, i idę sobie na spacer, czy nawet pochodzić sobie po ogrodzie, ale na dworzu przy naturalnym świetle. Dzięki okay. temu mój też i ciało, i umysł jest bardziej wypoczęte, i dzięki temu ja pracuję po prostu bardziej efektywnie. A ty drzemki w ciągu dnia, w, w trakcie pracy robisz? Nie, w ciągu dnia nie, nie robię drzemek, natomiast jeżeli czuję, że mi energia spada, to albo kładę się na chwilę na takie macie z kolcami do, do jogi, góra 15 minut, pierwsze 5 minut się boli, później jest neutralnie, po 20 minut jest, jest genialnie, albo, albo wskakuję do mojej zamrażarki na 3-5 minut, takiej wypełnionej lodą, no techniki Wim Hofa, albo po prostu robię sobie jedną, maksymalnie dwie rundy oddechowe Wim Hofa i to mnie resetuje na kolejne dwie godziny. To jest lepsze niż drzemka. Mhm. Dobra. Nie muszę całych czterech robić. Cztery zazwyczaj wolę, wolę zrobić rano. Książki, bo powiedziałeś o czytaniu. Wiem, że tych, te książki najprawdopodobniej tam gdzieś obok siebie masz, więc pokaż, co aktualnie czytasz. Jeśli oczywiście możesz. No właśnie, to, to było fajne, zadać to pytanie o, o książki, a ja mam po prostu, no, przyszła akurat do mnie paczka wczoraj z, z Polski, więc... Dobra, to, wiesz co, nie wiem, czy to się przyda komuś, ale widzę bez okularów. Zobaczyłem, że y, pogarsza mi się troszkę wzrok, kiedyś miałem idealny, a dzisiaj on się troszkę dłużej... Troszkę więcej czasu potrzeba, żeby, żeby złapał ostrość, czyli powiedzmy, nie wiem dwie dziesiąte sekundy, kiedy się był błyskawiczny. Mhm. I praca rzecz, kolega mi sprzedał proste ćwiczenie. Koncentrujesz wzrok najpierw przed sobą, później patrzysz skrajnie kilka sekund w lewo, później w prawo, na górę, na dół, a później łapiesz bardzo daleki horyzont. Rób trzy minuty dziennie i zobacz, jak się jakość poprawi. I właśnie chciałem po prostu poznać jeszcze jakieś inne techniki, więc tutaj mam widzę bez okularów, co tu jest dalej. J stosuję od wielu lat, ale zobaczyłem, że jest książka, która ma dobre oceny, więc J leczy. 
bibliografii bardzo często czytam ludzi, których w jakiś sposób podziwiam. Bardzo podobała mi się pierwsza książka Ibrahimowicza, wszystkie książki Nowa Kardziokowicza, książka o Ronaldo. Ci ludzie odnieśli w swoich jakichś dziedzinach jakieś gigantyczne sukcesy, więc uważam, że z każdej książki jestem w stanie coś ciekawego wyciągnąć. Tu akurat mam Willa Smitha. Tu ktoś stwierdzi, że jestem mega odjechany, ale transferring rzeczywistości. Nie otworzyłem jeszcze, to jest kolejna. Mhm. Wysłuchałem książkę Jacka Bartosiaka i Piotka Zychowicza na trze nadchodzi trzecia wojna światowa, ale chciałem ją jeszcze przeczytać, żeby ułożyć sobie parę rzeczy w głowie. Kolejna książka Jacka razem z George'em Friedmanem napisana. Wcześniej czytałem kilka książek George'a Friedmana i myślę, że to będzie naprawdę dobra. Tutaj mamy wojnę w kosmosie. I jeszcze odnośnie zdrowia. O Jezu, książki, które kupiłem z 10, ze 12 lat temu, ale chcę przeczytać jeszcze raz. Czasami tak sobie odświeża. Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie, Borys Bołotow, genialny lekarz z Ukrainy, o ile dobrze pamiętam. I o, kolejna, nazwijmy ze wschodu książki, Iwan Nieumywaki i jego żona Ludmiła Nieumywakina, Endo, Ekologia Zdrowia. Mm -hmm. Dobra. Tutaj mam, tutaj mam książki, które mam po prostu pod ręką, które teraz przyszły. Które, które przyszły kurierem. No to dobra, jak jesteśmy w temacie edukacji i książek, nie będzie... Czekaj jeszcze chwilkę, jedna rzecz mi przyszła do głowy. Ludzie mogą pomyśleć, no dobra, ale ja chciałbym coś, coś innego. U mnie, na, u mnie na blogu jest taka zakładka niezbędnik. I tam jest. są polecane lektury. Kiedyś chłopacy ode mnie zebrali to do kupy, posegregowali w jakiś sposób, taki sensowny i tam jest chyba ze 120 książek. To prawda. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Um, najlepsza książka chyba, jaką czytałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Atlas Zbuntowany. W poprzednim nagraniu rozmawialiśmy o socjalizm i kapitalizm. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien to przeczytać. Wszystko była, ona ma 1150 stron, czy tam tak. 1180. Potężna. Przyszła do no. mnie właśnie kilka dni temu, więc też jest, jestem przed, przed czytaniem. Super. Także dobry, do, do, dobry przykład, ale dobrze, super, dzięki za te, za te przykłady takie, takie namacalne, bo faktycznie przyszły te najświeższe książki, to będziemy wiedzieć, co czytasz, może ktoś się wybierze podobne, a powiedz, czy masz czas, a jeśli tak, to czy również, nie wiem, jadąc samochodem, oprócz oczywiście słuchania muzyki, co ja również bardzo lubię, czy na przykład słuchasz jakichś podcastów, kanałów YouTubeowych polskich, jeśli tak, to które to są, chciałbym, chciałbym żebyś powiedział nam tutaj, po, po, poza... Ja poza... Poza oczywiście naszym. Nie no, twój, twój muszę na żywo. Nie, nawijam się. Wiesz co, zawsze mam na telefonie zgrane audycje z polskich kanałów. Twój, oczywiście, przygody przedsiębiorców, ekspert w Bentley'u, wybrane wywiady od Wojtka Sirika z Nam Zależy. Czasami jak Wojtek, zwłaszcza teraz zaczyna dodawać o różnych krajach wywiady, to staram się to obejrzeć, bo tutaj też wizja jest, jest bardzo ważna. Dzisiaj rano do, do śniadania dokończyłem oglądać twój drugi wywiad z Kasią Szewczyk. Polecam, petarda. Biznes misja. Natomiast jeżeli chodzi o kanał anglojęzyczny, bo tam jest wiedza finansowa na nieporównywalnie wyższym poziomie niż, niż u nas, no to bardzo lubię wywiady Marka Fabera, Jima Ricardsa, Odnośnie Jima też niestety bardzo poleciał w dół jego, jego poziom. Ostatnio uczestniczyliśmy w takiej grze Stany Zjednoczone, Rosja. I opcje do wyboru, które dał w tej grze były naprawdę żenujące. Aczkolwiek uważam, że podstawowa wiedza jest, jest na poziomie OK. Lina Alden, George Gaimon, Daniel Lacalle. Jeżeli ktoś od tego zacznie to zacznie budować już jakąś wiedzę. O, właśnie. Najlepsze chyba filmiki edukacyjne, jakie w życiu widziałem. Mike Maloney, Ukryte, sek Ukryte sekrety pieniądza, czy sekrety pieniądza. Kiedyś nagrał z siedem części, ja nawet u siebie na blogu dodałem napisy chyba do, do pierwszych pięciu. Sekrety pieniądza. Myślę, że edukacyjnie zrobił kawał, kawał dobrej roboty, bo oprócz tego, że merytoryka jest bardzo mocna, to... Mike zrobił to w niesamowicie ciekawy sposób. I co więcej, ja na przykład jak czytałem jego książkę, jak inwestować złoto i srebro, to grubo ponad 10 lat temu, to Mike 
w najlepszy sposób opisał cykle koniunkturalne i przechodzenie na przykład kapitału, metale, szlachetne, nieruchomości. Ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak dobrze właśnie cykle opisał. Więc sporo tej wiedzy jest też w tych ukrytych sekretach pieniądza. Fajnie, bardzo, bardzo dobrze, że powiedziałeś. Dziękuję za tych kilka przykładów, bo myślę, że widzowie będą mogli sobie z tego skorzystać. Ja jedną rzecz powiem, bo okazuje się, że znaczy dowiaduję się o tym cyklicznie kilka razy w tygodniu, więc myślę, że na takim wywiadzie warto to powiedzieć, że na YouTubie dla ludzi zabieganych, tych, którzy mówią, że ciągle i tego czasu brakuje, jest opcja przyspieszenia nagrania. Jak macie nagranie, to w prawym górnym rogu jest taka ikonka trybika, wystarczy, że ją klikniecie i tam macie szybkość odtwarzania. Można ją po prostu przyspieszyć nawet razy dwa, to znaczy, że nagranie trwające 30 minut, jeśli jest w miarę spokojnie mówione, da się je obejrzeć w 15 i ja, ja to robię cyklicznie codziennie, więc dla tych tak. osób, które mówią, że nie mają czasu, już macie, macie, macie rozwiązanie. Zębatka, ja preferuję 1.5. Tak. Każdy myślę, że sobie to ustawi tak, jak mu będzie pasować. Myślę, że to zależy od tego, w jaki sposób jest prowadzona rozmowa, jak mówi rozmówca, bo niektóre rozmowy dla mnie, nawet na szybkości 2.0, są, są przyswajalne. Wiesz co, ale tak naprawdę ludziom trzeba uświadomić, że oni muszą to zrobić. Stwierdzi, nie, nie mam czasu i tak dalej, ale nie ma czasu dlatego, że jest zabiegany, dlatego, że podejmuje złe decyzje często, które rzutują na to, że musi pracować, jest uwiązany jak taki, nie wiem, szczur w kołowrotku. Ale powiem ci, powiem ci jedną rzecz, powiem wam w sumie jedną rzecz. Wczoraj takie pytanie ktoś mi zadał, wczoraj czy przedwczoraj szybko to leci, nie pamiętam i ja odpowiedziałem, w jaki sposób właśnie w jaki sposób znajdować ten czas, no bo taka jest prawda, że mamy 24 godziny i te 24 godziny ma, jak ja to zawsze mówię, i bezdomny, i najbogatszy człowiek w mieście. Oni mają ten, ten sam dzień. No oczywiście to jest truizm, no, ale to jest prawda, od tego trzeba zacząć. Więc jeśli ktoś jest zabiegany, przykładowo ta twoja pani, która, która ogarnia twój dom i mówi, że nie ma czasu, bo jest zabiegana, no to ja powiedziałem, że robię sobie takie audyty czasowe, czyli analizuję, ile trwają dane rzeczy. Czyli jeśli nagrywam, to sprawdzam, o której zacząłem, o której skończyłem. I mówię, dobra, nagrywanie trwało dwie godziny. Co teraz? Idę teraz jeść. I ja to wszystko spisuję. Na koniec dnia sprawdzam, czy, czy ja mogę coś poprawić, czy coś nie trwa e, dłużej, czy ja na przykład nie jechałem dwa razy w to samo miejsce i mogłem po drodze co, coś zrobić, czy nie mogłem czegoś zlecić, e, albo boję się czegoś zlecić, przykładowo właśnie posprzątania domu, umy, umycia samochodu. I okazuje się, że nagle tutaj 20 minut urywasz, tu 30 minut, tu godzinę i nagle jest godzina lub dwie dodatkowo każdego dnia, a, a my tylko przyzwyczajamy przy swoimi przyzwyczajeniami sprawiliśmy w głowie, że nie mamy tego czasu, no, bo robimy przez ileś lat cały czas tak samo, bo, no bo tam to działało przez kilka lat wcześniejszych. Myślę, że ten samochód jest, jest dobrym przykładem. Ja mam na przykład chłopaka, który tam jest właścicielem mini, ale on przyjeżdża po prostu do mnie do domu, zabiera samochód i odstawia mi 3-4 godziny później e, ładnie wyczyszczony. Ktoś mógłby stwierdzić, no dobra, ale ja się relaksuję, jak, jak myję samochód i tak dalej. Jest tym trochę prawdy, ale ja na przykład wolę relaksować się w inny sposób. Wolę iść sobie popływać, pobiegać, jakiś sport pouprawiać. Więc to jest, to jest kwestia też, też wyboru. Mhm, dokładnie. To jest Jednocześnie super. też wiem, że jeżeli będę wypoczęty, to będę dużo efektywniej pracował. Dobra, kolejne, kolejna kwestia, która myślę, że jest ciekawa dla, dla widzów, którzy mają dzieci. Ja nie mam jeszcze, ale, ale pytanie jest takie uniwersalne, bo, bo kiedyś o tym powiedziałeś. To jest w sumie krótki przykład. Hmm. Powiedziałeś fajną rzecz odnośnie sytuacji, kiedy odprowadzasz syna do szkoły i masz te 15-20 minut. Powiedz, co się wtedy dzieje w tym czasie? Wiesz co, rozmawiamy zazwyczaj o jakichś ciekawych tematach. I to mogą być albo jakieś życiowe. Okej, okay. Dawid by chciał rozmawiać na stopograch. po grach. To jest, to jest jego konik. Ile, ile ma lat? Słucham? Ile ma lat? 11. 11, okej. Okay. Tak, ale czasami trzeba porozmawiać o jakichś tam ważniejszych rzeczach i nawet od razu wplatam jakieś takie wątki, żeby już go nastawić w taki sposób, żeby on w przyszłości myślał jak przedsiębiorca, a nie jak pracownik. Że myślał jak wolny człowiek, a nie człowiek w kajdanach. I na przykład ostatnio miał zrobić pracę domową. Miał przygotować jakąś prezentację do szkoły odnośnie jednej wybranej witaminy. I poszedł oczywiście na skróty, witamina C, najbardziej popularna. No ale zacząłem z nim rozmawiać. A czemu nie chcesz czegoś bardziej skomplikowanego? Mówię, zaskocz to meu. No, no to, to jaka może? To może D3 niech będzie. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że D3 musi się, że syntezuje się w skórze ale tylko jeżeli promienie padają pod odpowiednio dużym kątem. Czy przykładowo w Polsce przez pół roku nie ma, no, musi być w ciągu dnia 
że nie możesz iść od razu, nie wiem, pod prysznic, że jeżeli wystawisz tą skórę na słońce, to przez kolejne 48 godzin ta witamina się do czasu, aż weźmiesz prysznic, będzie się produkowała. Że to nie działa tak, że nie wiem, leżysz na plaży, wchodzisz do wody, się schłodzisz, wracasz i, i będzie wszystko dobrze. Ta, takie drobne, ale detale, żeby już mu to utkwić w głowie. Że jeżeli był, nie wiem, cały dzień na słońcu, ale w długich spodniach, to miał odkryte dłonie i twarz, to nie da ci to nawet połowy tego, co po prostu położenie się na leżaku w ten sposób i w ten, no, odwrócić się przykładowo po 10 czy po 15 minutach, że to już będzie coś zupełnie innego. I jakąś pracą domową, elementem zaskoczenia jego nie wiem, wychowawcy próbuje mu przemycać gdzieś tą, tą wiedzę, żeby, żeby to utkwiło w głowie. Swoją drogą, ja myślę, że jego wiedza odnośnie tego, jak funkcjonuje organizm już jest dużo większa niż większość jego wykładowców. Mm-hmm. Właśnie chciałem, to, chciałem żebyś, żebyś o tym powiedział, bo, bo podobało mi się to podejście właśnie do, ta, do, do tego dziecka jeszcze, jakby nie było, że nie marnujecie tego czasu w drodze do szkoły, tylko jakby inwestujecie, że tam można porozmawiać o, no, o, o wszystkim, o, co nie... O różnych też, o, o emocjach na przykład. Jak kiedy, wiesz, co to jest totalna biologia albo alternatywna medycyna germańska? No, nie słyszałem. W Google sobie w razie czego Hammer, profesor Hammer, niemiecki profesor, tak tytułem wstępu. Hammerowi zginął syn i później pojawiły się u niego jego żony różnego rodzaju symptomy fizyczne, wynikające z traumy. I zaczął to bardzo ostro badać. I okazało się, on chyba był neurochirurgiem albo neurologiem, że odkrył tak zwane pierścienie Hammera, czyli pewne zmiany w mózgu, które powstają w procesie kilku miesięcy, a które później przekładają się na choroby w różnych organach. Czyli doszedł do tego, że Trauma jest w stanie spowodować zapóźnionym, dajmy załóżmy zapłonem, choroby serca, choroby kręgosłupa, choroby nowotworowe, rzeczy, które po prostu w nas siedzą. I on to rozwinął naprawdę do bardzo wysokiego poziomu. Oczywiście przez konwencjonalną medycynę był wyśmiewany do czasu, aż spora część lekarzy rzeczywiście przyjęła dowody do, do swojej świadomości. I mam tą przyjemność, że na wyspie mieszka Johannes Bergman, który był jego cichym współpracownikiem. Ja na przykład do Johannesa pojechałem 3-4 razy, żeby po prostu oczyścić sobie umysł, przegadać pewne rzeczy. I on coś właśnie mega fajnego powiedział, że dorosły facet nie może być, żyć bez winy, że zawsze w życiu pojawią się takie wybory, w których jedna i drugi, jeden i drugi wybór powoduje jakieś pewne negatywne konsekwencje, z którymi w jakiś sposób musisz żyć. Ale przegadanie pewnych rzeczy pozwala je bardziej zrozumieć od środka i oczyścić umysł. Nie jest to proste, ale jest to jak wizyta u dentysty. Ja na przykład Dawida przygotowywałem do tego, żeby otwarcie mówić o uczuciach, żeby pewne rzeczy przerabiać. Po śmierci mojego dziadka, z którym Dawid był bardzo zżyty, jego, jego pradziadek, Dawid tam łapał smutki różne. I pojechaliśmy kilka razy do, do Johannesa, przegadali, sprawa oczyszczona, Uważam generalnie, że każdy, powiedzmy, nie wiem, w wieku 18 lat powinien iść do, do rzeczywiście os- sensownej osoby, bo są ludzie, którzy znają temat, bo przeczytali jedną książkę, bądź ludzie, którzy rzeczywiście zjedli w danym temacie. No, no wiedzą bardzo, bardzo dużo na ten temat i są przede wszystkim praktykami, jak, jak, jak Johannes. I fajnie jest po prostu oczyścić te swoje wcześniejsze 18 lat. Wiesz, no, mamy różne dzieciństwo. Oboje mm. mieliśmy, jak, jak, jakie mieliśmy, a jednak jakoś wyszliśmy, ale przejście przez pewne takie rzeczy pozwala zacząć, może inaczej, pozwala pozbyć się pewnego balastu. I ja jako rodzic wiem, że też popełniłem mnóstwo różnych błędów, który nie chciałbym, żeby na moje dziecko w jakiś sposób źle w przyszłości oddziaływały. Stąd właśnie, ja nie jestem psychologiem, nie mam takich umiejętności, ale Johannes potrafi zadać odpowiednie pytanie, które sprawią, że Dawidowi pewien trybik się przestawi i to, co w jakiś sposób go tam ciągnęło w dół, znika. Zwłaszcza jest to potrzebne moim zdaniem teraz w okresie popandemicznym, gdzie wiele dzieci zmaga się z jakimiś problemami wynikającymi z odosobnienia, z zamknięcia, utraty kontaktu z rówieśnikami, zwłaszcza ci, którzy byli straszeni przez rodziców, że zaraz ich jakiś mityczny wirus zabije. 
To prawda, takie czasy traumatyczne, więc myślę, że istotnie, szalenie i istotna jest ta kwestia, którą tutaj poruszyłeś. Chciałbym jeszcze wrócić do takiej innej edukacji, bo tu mówiliśmy o takiej edukacji emocjonalnej wcześniej. No, przechodzimy różne kwestie, ale pytam bardzo fajnie, że mówisz o tych swoich doświadczeniach no, i, i przykładach. Chciałbym wrócić do takiej edukacji jeszcze finansowej, ale takiej podstawowej, bo zgodzisz się ze mną, że jednak większość oglądających, czy to nasze filmiki, czy na innych kanałach YouTube'owych, to są ludzie tacy początkujący, no bo ludzi, którzy mają milion złotych do zainwestowania, to jest pewnie mniej niż 1% w Polsce. Szkoda, no ale takie są realia. Więc chciałbym zapytać, też przypominając Ci tą historię rodzinną, kiedy chyba właśnie tylko u mnie powiedziałeś o tej osobie z rodziny, która, z Twojej rodziny, z którą chciałeś, której chciałeś pomóc finansowo, a ta osoba nie chciała, bo była zamknięta na tą, na tą wiedzę. I myślę, że wielu z naszych widzów nie jest zamkniętych, skoro nas ogląda, ale nie wiedzą, jak zacząć. Oglądając Ciebie i twoj, słuchając Twojej kompetencji, oni mówią, ja nie wiem, co to jest Exante, ja nie wiem, co to są etf albo nie wiem, jak to kupić i ja mam za mało, żeby zacząć. Więc chciałem, żebyś tutaj w kilku krokach, takich podstawowych, takich, które każdy jest w stanie zrobić, jak Polak, jak Polka, Kowalski, Nowak może poprawić swój właśnie budżet, swoje zarządzanie finansami w dzisiejszych czasach, kiedy to już trzeba robić? To nie trzeba się zastanawiać, czy to trzeba robić, tylko trzeba. Kilka podstawowych rzeczy, które właśnie powiedziałbyś komuś takiemu jak twój, twoja osoba z rodziny, że to jest osoba, która się nie interesuje tym, ale jakie podstawowe, nie wiem, trzy, pięć kroków do końca tego roku, czyli małymi krokami powinna taka osoba zrobić, żeby, żeby miała lepiej od początku następnego roku? Co, pierwsza rzecz, niech sobie przeczyta książkę Majka Maloneja odnośnie złota i srebra. U mnie na blogu, jeżeli ktoś pisze złoto i srebro, wyskoczy pewnie ze 30-40 artykułów. Jeżeli ktoś chce, może kupić moją książkę, ale na blogu jest też bardzo dużo różnych artykułów i nie zrozumie czemu. Jak zrozumie, jak przeczyta te 30 artykułów, to stwierdzi, kurczę, ma to, ma to sens. Wtedy dochodzi do pierwszego zakupu. Można kupić jednoncjowe monety i czemu akurat nie jakieś platformy brokerskie, a fizyczne. Jest podstawowa różnica. Jeżeli kupujemy coś namacalnego, jak nieruchomość, jak złoto, srebro, to nas nie interesuje, czy cena wzrosła, czy spadła. Jeżeli przykładowo mamy osobę, która założy sobie konto brokerskie i kupi sobie, nie wiem, akcji, to będzie KGHM-u, to przez pierwsze pół roku będzie tam sprawdzała, wzrosło, spadło, wzrosło, spadło, kurczę, jak spadło, Jezu, po co ja kupiłem, straciłem już tyle. Jak wzrośnie, kurczę, źle też, powinienem więcej kupić. Takie emocje się pojawiają, po prostu w inwestowaniu. My jesteśmy, nasza psychika jest największym naszym wrogiem. Jeżeli mamy wiedzę, jesteśmy w stanie stopniowo tą wiedzę opanowywać. Czyli przede wszystkim, jeżeli coś kupujemy, to musimy wiedzieć czemu. Już nie chcę po raz kolejny tłuc rosnącej inflacji, negatywnych rzeczywistych stóp procentów, bo to jest w innych nagraniach. Ale przykładowo od tego zaczynamy. Tak jak właśnie moja kuzynka zadzwoniła do mnie 3-4 dni temu, z którą się nie widziałem, Jezus, 10-11 lat. Ale dorastaliśmy razem, ja tam jeździłem do nich, do nich na wsi. Pozdrawiam my mile. I zapytałem jej, w jaki sposób dokładnie kupi, kupić złoto. Ja właśnie zacząłem z, z nią rozmawiać o tym, czemu akurat to wybrała, ale okazało się, że ona już miała tą wiedzę, więc tym trzeba było wałkować. Ona zrobiła bardzo dobry pierwszy krok. Później, drugim krokiem, po pół roku, pod warunkiem, że mamy zawsze te... Powinienem w ogóle wspomnieć od tego na początku. Nieważne, ile pieniędzy mamy, zawsze musimy mieć poduszkę bezpieczeństwa na te 6-8 miesięcy. I niech to będzie w dolarze amerykańskim, bądź lepiej jeszcze we franku szwajcarskim. 6-8 miesięcy naszych wydatków miesięcznych. Dokładnie tak, tak. Od tego w ogóle powinniśmy zacząć. Dopiero powyżej tego powinniśmy inwestować pieniądze. Ale załóżmy, że mamy już jakieś tam, tam złoto, srebro. Później drugim krokiem będą jakieś bardzo bezpieczne spółki bądź rejty ale zazwyczaj spółki, które wypłacają nam wysoką dywidendę. Chodzi o to, żeby nastawić się na coś takiego, że kupujesz jakąś spółkę nie po to, żeby ją sprzedać jutro, pojutrze, za dwa tygodnie, bo cena trochę wzrosła, tylko kupujemy akcje, które są pewną częścią przedsiębiorstwa. Czyli jeżeli kupujemy w dobrej cenie akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, to zazwyczaj nam wypłaca 4, 5, 6, 7% dywidendy. Akcje w długim terminie w wyniku inflacji przechowają swoją wartość. 
po prostu ich cena będzie rosła, co wynika chociażby z inflacji, ale to nie będzie jakiś poziom liniowy. Czasami tąpnie, bo będzie panika, czasami wystrzeli, bo będzie hura optymizm wywołany na przykład kolejną falą do druku. Ale chodzi o to, żeby kupować takie aktywa nie w oczekiwaniu, że sprzedam to zaraz zysk spekulacyjny. To jest moda ostatnich 30 lat. Dawniej ludzie kupowali akcje dla dywidendy, bo akcja to jest nic innego jak pewien ułamek przedsiębiorstwa, który produkuje namacalne dobra usługi, które je sprzedaje, generuje zysk i tym zyskiem w postaci właśnie dywidendy dzieli się ze swoimi akcjonariuszami. Więc jeżeli kupujemy przykładowo akcje kilku, kilkunastu firm z różnych krajów, jakoś sensownie to dywersyfikujemy i wbijamy sobie od początku do głowy, że naszym głównym źródłem dochodu jest dywidenda, to to nam daje w miarę taki święty spokój. Czyli nie interesujemy się tym, czy cena akcji wzrosła, czy spadła. Nie bawimy się w spekulantów, bo to jest zawsze bardzo, bardzo trudne i mało komu, zwłaszcza z małym doświadczeniem, udaje się zarobić na, na spekulacji. Trzeci etap to jest trzymamy przykładowo gotówkę. Z prostej przyczyny. Gotówkę, gotówka jest nam najbardziej potrzebna wtedy, kiedy dochodzi do spadków. Czyli kiedy przykładowo akcję, za którą załóżmy, 1 stycznia kupiłeś portfel akcji 100 tysięcy. On powiedzmy na koniec roku ci wzrósł do, niech będzie 110. W międzyczasie ci wypłacił 6% dywidendy i tę dywidendę traktujesz jako swój dochód, tak jakbyś miał lokal na wynajem. A później na chwilę doszło do paniki i z tych 110 spadł powiedzmy do 90. Jeżeli nie masz w ogóle gotówki, to patrzysz jak to potaniało, i mówisz sobie, kurwa, dostałem 6% dywidendy, ale to stanęło 10% od momentu, kiedy kupiłem, jestem w plecy. Co robić? Sprzedać to, bo pewnie poleci bardziej, stracę. Wszystkie media straszą, nie wiem, COVID-2.0, cyberatakiem, kolejną wojną i tak dalej. Co mam, co mam robić? I jeżeli nie masz gotówki, to zaczynasz panikować, podejmować głupie decyzje. Chodzi o to, żeby trzymać emocje na wodze. Kiedy je będziesz trzymał? Jeżeli wiesz, że co jakiś czas dochodzi do okazjonalnej paniki, 15 była panika. Może nie tak, no ile, 19% wtedy tąpnęły indeksy. Później w 2018 też, w 2020 też, więc powiedzmy co 2-3 lata dochodzi do jakiejś paniki, pęknięcia, po czym banki centralne wznawiają do dróg i, i ceny akcji ponownie rosną. Jeżeli nie masz tej gotówki, to w głowie ci się rodzą takie głupie rzeczy, jak kurczę, sprzedam, to w ogóle nie powinienem się brać zainwestować. Ale jeżeli masz gotówkę, i wiesz, że to jest gotówka ponad te 6 miesięcy na przeżycie, to możesz ją przeznaczyć na zakupy akcji. Czy jakichś innych aktywów, które potaniały. Czy to są akcje, czy to są o surowcach, na razie nie będę mówił. Ale generalnie jest to kapitał, który wrzucisz na rynek wtedy, kiedy dojdziesz do paniki. To jest prosta zależność. Na razie ceny są takie i takie, ale jeżeli dojdzie do paniki, to ja na tym skorzystam i kupię sobie trochę tańszych akcji. To jest mega proste, ale większość ludzi sobie kompletnie z tym, z tym nie radzi. Ale jeżeli masz gotówkę i ty wiesz, że chcesz ją wydać, kiedy dojdzie do paniki, to tak jakbyś czekał na to. Więc jeżeli w pewnym momencie dochodzi do spadków, a ty masz gotówkę, to jesteś w 50% gotowy do działania. I jednocześnie mentalnie wiesz, że ty na to czekałeś. No dobrze, doszedł ten moment, kiedy doszło do spadków, mam gotówkę, czas na zakupy. I wtedy myślisz, czas na zakupy, czas dokupić tych tanich aktywów, a nie, kurczę, potaniało tyle i tyle, zaraz to pewnie spadnie do zera. Więc to jest właśnie ta rola gotówki. Powiedziałem, że nie będę mówił o surowcach, dlatego że surowce pewnie niedługo u mnie będą stanowiły największą grupę aktywów, ale surowce są bardzo zmienne. To jest moim zdaniem aktywo przeszłej dekady. Zresztą ja siedzę w surowcach od trzech lat. Ostatnie dwa lata miały wybitne, ale surowce potrafią być zmienne. Mm -hmm. Okej, okay, no to, tak... to podsumuję, podsumuję tak w krótkich słowach to, co powinna zrobić osoba, która jeszcze tego nie zrobiła. Czyli pierwsza rzecz, pierwsza zbudować... Rzecz, zbudujmy taki portfel bezpieczeństwa. Sześć miesięcy wydatków, niech to będzie frank. Później jak mamy powiedzmy drugie tyle, zakupy złota i srebra, ale jedną uncjowe monety bo to jest naj, najłatwiej później sprzedać. Trzecia rzecz, otwarcie konta makrewskiego, gdzie kupujemy spółki value. To są spółki nudne, takie produkujące rzeczywiste dobra, ale 
one nie mogą rosnąć po 30-50%, jak nie wiem, jak Amazon, jak Netflix, bo działają już w normalnych biznesach, gdzie ten rynek jest podzielony pomiędzy kilku dużych graczy, ale jednocześnie to są spółki na tyle tanie, że wypłacają przyzwoite dywidendy. Możemy rejty do tego dołożyć, czyli fundusze nieruchomości komercyjnej. Czyli nie masz lokalu, nie wiem, wynajętego pod Biedronkę, tylko masz przykładowo, kupujesz udział w całym biurowcu bądź w magazynach pod centra logistyczne, które też ci generuje 6 do 9% nawet dywidendy. I kupujesz to, ale wbijając sobie do głowy, że twoim źródłem zysku jest dywidenda. Ona ma naprawdę w długim terminie potężne znaczenie. I nie będziesz dokupował, jak tylko troszkę wzrośnie i sprzedawał, jak spadnie w panice. I trzeci filar to jest ta gotówka która ci daje ten psychiczny spokój, że to jest gotówka, którą wydam, jak usłyszę w mediach, że jest panika, że na giełdzie wszystko leci i można tylko stracić. Wiesz, kiedy był największy wysyp negatywnych informacji na całym świecie odnośnie rynków kapitałowych, najbardziej pesymistyczne prognozy w marcu 2009 roku. Wtedy, kiedy mieliśmy dno ostatniej paniki. Takie zawsze. Kiedy jest wysyp skrajnie negatywnych informacji, zazwyczaj i negatywny, bardzo niski poziom optymizmu, czyli skrajny pesymizm, to jesteśmy zazwyczaj bardzo blisko dołka. Czemu? Dlatego, że ci, którzy już mieli sprzedać, którzy już stracili, puściły im nerwy, pozbyli się aktywów, oni się po prostu w pewnym momencie kończą i oni są negatywnie nastawieni. Jeżeli masz 90% osób negatywnie nastawionych do jakiegoś rynku, to znaczy, że oni już posprzedawali, co mieli sprzedać. Ich już nie ma na rynku. No, kto będzie negatywnie nastawiony i będzie siedział i patrzył jak spadki? A skoro 90% uważa, że będą dalsze spadki, posprzedawali już aktywa, to brakuje sprzedających. I jak brakuje sprzedających, to co się dzieje? Kończą się spadki. No myślę, że tutaj możemy postawić taką finansową kropkę, bo to pytanie dotyczyło Was, drodzy widzowie, bo pytacie często właśnie, jak zacząć, jak zacząć edukację, jak rozmawiać z dziećmi, jak pracować z traumami, jak pracować z tymi finansami podstawowymi. Więc dzisiaj myślę, że odpowiedzi bardzo dużo. Pokazałeś też, jakie czytasz książki, jakie kanały, jakich kanałów słuchasz, więc myślę, że dostaliście dzisiaj dużo, dużo wiedzy. Więc co, no ponownie dziękuję za, za poświęcony czas i, i puszczenie tej energii i wiedzy w świat, bo naprawdę oglądają nas Polacy z całego już świata, od, od Australii po Antarktydę mam wrażenie. <grym> Ale cieszy mnie to bardzo, bo piszą, piszą, piszą ci Polacy wspaniali bardzo fajne wiadomości i maile, że, że dobrze, że jesteśmy, bo w tych krajach, gdzie oni są, po prostu tej wiedzy nie ma. Nie ma, nie ma na takim poziomie. Mam wrażenie, że my na YouTubie w Polsce robimy z kilkoma innymi kanałami super robotę, żeby, ed- edukować, żeby edukować Polaków. No a to przecież buduje, buduje silne i bogate państwo. No i to właśnie pokazuje, że jest alternatywa. Nie jakiś tam, nie wiem, X-Faktor, taniec z gwiazdami czy inne shit. Po prostu wysilmy się te chociażby 20 minut dziennie i poszukajmy tej prawdziwej wiedzy. Dokładnie tak. I do tego, do, do Dzięki, tego, do tego zachęcamy. Tak, do, do tego no, zachęcamy. Dzie, dziękuję, dziękuję trader za, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do, do zobaczenia wkrótce. Oby na Majorce. Oby na Majorce. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Hej. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.